星河剧社。让我们恭喜沈明玉荣登世界拳王的宝座。妈妈真厉害！以后我也要像妈妈一样成为拳王。你们两个拿着妈妈的奖牌，以后一定能成为最好的拳击手。这就是你违抗老板命令的下场。老板让你下一回合倒下，听说吧？说了，我不会打地拳的。这个，下一个，下一个。老板的命令，你也得违抗。少问你玩了吧？答应他，一定要打到冠军。糟了。这明亮光是什么情况？叔叔，把你的手交给你，绝不中断。看你以后还打什么拳！我晕。啊！叔叔，我们我们。哎呀！这，这，这，这，这。妈妈，你会赢吗？妈妈答应你，一定会拿到冠军，成为拳王。拖出去会晒浴。姐姐，妈，这是我们沈家全球第五百家拳击馆，我有预感，马上就会找到妹妹。佳佳。妈妈和哥哥开了这么多拳击馆，就是为了找到你。每个拳击馆都有学员启事，妈妈相信你看到他之后，一定会来找妈妈的。就是不知道妹妹这些年过得怎么样，就是有人欺负她，我肯定不会饶了她。听说了吗？这个拳馆里面有个瘸子，好像被欺负了。什么人敢在沈家的拳馆闹事儿啊？没有命了吧？什么瘸子？难道说？我怎么了？你身上有没有钱？快给我拿点！你是不是又去打？我都跟你说了，那些人都是骗子！少废话！这条腿已经被他们打伤了，如果再不给他们钱，我连命都没了。我没钱了，我连代表工资都给你了。这块金牌应该能值点钱。不行，这是妈妈留给我的，你不能拿走啊！起开！那个没妈的野孩子，当时要不是我爸把你捡回来，现在连命都没了。我们家养你那么多年，你快破镜快走！姐，真的，那是妈妈留给我的。姐，你在跑？打黑拳输了钱就想跑？我告诉你，天天不把欠我的钱还给我，你就别想离开这个拳馆。姐姐，这里我来。臭瘸子也敢拦我，知道我是谁吗？不管你是谁，动了就我姐姐。哼，我还以为你很厉害，一拳都接不住。走。臭瘸子，看你以后还敢不敢多管闲事。走。这个女人看起来很厉害，说不定撞上考研，救救我！救救我！怎么好女儿？站住！看你这次往哪跑！住手！又有人多管闲事，你想救他是吧？好，把他欠我的债还给我，我立马就走。你要多少钱？说个数。五十万。区区五十万而已，老道，这个老女人好有钱。真的？我沈明玉从来都……你，你就是世界拳王沈明玉？原来是沈天王，抱歉抱歉。呃，那个，既然事情已经解决了，那我们就先走了。
。孩子，这半枚金牌是你的吗？他为什么对这个金牌这么感兴趣？难道想买？当然了，这是我妈妈给我的。佳佳，不会错吧？你就是佳佳，女儿，我不可能错过你。女儿，这女儿在说什么？女儿，你在偷人救妈妈，然后你伤了这一次。要是没有这枚金牌，妈妈是不会找到你的。妹妹，我们终于找到你了。佳佳，这些年你受苦了。原来沈佳佳的妈妈就是沈拳王。正好前两天崴到了脚，再加上从沈家家那抢了金牌，所以这女人把我当成她女儿了。那以后有了这个沈家千金的身份，我岂不是要什么有什么？妈，哥哥，真的是你们吗？太好了，我们一家终于团聚了。妹妹，哥哥带你回家。姐姐，怎么上了别人的车？客套，通知全国拳馆，沈家找到了失散多年的千金。是我马上安排。十年前，我和我女儿失散，只留下半枚金牌作为信物。我一直在寻找我的女儿，是妈妈没有保护好你。妈妈，是妈妈。今天，我失散多年的女儿终于找到了。为了庆祝我女儿归来，我将会举办全国最盛大的拳击表演赛，邀请所有优秀的拳击选手来庆贺。我也会亲自上阵，欢迎各位选手前来参加。为什么你什么都要记，连妈妈都不放？小姐，沈家家，你还真是有一个好妈妈，可惜现在是我的。这边全部都是夫人为您准备的高级。每一件价值数十万以上，哦，还有这里，这都是价值数千万的珠宝首饰，你可以随意的吃。这就是有钱人的生活吗？这样太爽了，沈佳佳，我就是你享受原本属于你的人生。沈佳佳，你的命可真好。那你在干什么？沈佳佳。所有的拳击手都来参加沈拳王女儿的回归挑战赛，我当然要来。我是沈家的千金，你敢这样对我？你别骗自己了，你根本就不是。那是我的，你不要还给我。你把手放开，我给你拿。沈家家，你都知道了。沈家千金的身份我要定了，那个打黑拳、温饱度日的日子我再也不要过。假的真无聊，她不是你妈妈，只要你死了，就没有人会知道。啊啊、妈妈是我的。哥哥，竟敢欺负我女儿！你是谁？为什么要欺负我妹妹？大少爷，他也是今天来参加表演赛的拳击手。为什么欺负我女儿？错，妈，你就别管他了。他是我养父家的妹妹，从小没有母亲跟我一起生活，可能现在是看我找到了自己的亲生母亲，有些生气吧。原来是个没妈的野孩子，对，这么没有教。你妈妈生前没有教过你到别人家要讲规矩的吗？我我才是你的，我不管你是谁，为了给我女儿道歉这事就算了。不行，我让你废话，还是个硬，那我帮你。好死！小姑娘倒是有两下子，可惜是个没娘养的野孩子。
这是。你这伤是怎么来的？小时候妈妈被人伤害，为了救妈妈，被绑匪划破，才有了这道伤疤。这不可能，这不可能！孩子，你的腿！之前坏人用我威胁妈妈，打断了我的腿，然后就变成这个样子。那你妈妈呢？那天之后，坏人就把我牵走，使劲的殴打我。他们以为把我打死了，就扔到了海里，被我现在的养父亲。从那天以后，我就一直在找我的妈妈。真可怕！那你妈妈有没有给你留下什么线索？有，你没看见自己，被他给藏走。可这些事情，在全结果里每天都会循环播放。妈，你的意思是他是假冒的？是不是假冒的？有一个办法可以去。什么办法？这个话是十年前留下的，什么都可以做起，但是时间的痕迹总不见。到你了，怎么？不敢吗？十年前，我好不容易在坏人手里捡回一条命，每天在养父家里当牛做马，生怕他们抛弃我。这些都是他们虐待我留下的痕迹。我本以为，只要我找到妈妈，就可以结束这地狱般的生活。没有想到，我的妈妈竟然怀疑她自己的女儿。这样的家，不会也罢。女儿，我，我是的，妈妈非常怀疑你。还好这些年打了一拳，留下不少伤，要不然还真混不过去。沈佳佳，这次没有亲妈妈，这个妈妈是我的了。女儿，是妈妈不好，你原谅妈妈好不好？妈妈也是这么多年没有看见你才会这样。那你现在相信我是你的女儿了？妈，我们是不是要做个亲亲？好好，她就是你妹妹。我不准你回、啊。我不是这个意思，妈。等亲子鉴定出来，表演赛场，我们有个凭证，这样所有人就该相信你。你说的有道理，该死，这亲子鉴定肯定会露馅的。童瑶，我说过，假的真不了。这次，你的谎言要被拆穿了。哎、我没有说谎。好不容易找到你妹妹，你就这么折磨她？妈，我这不是怕万一。她要是冒充的，能让你做亲子鉴定吗？童瑶，你到底想干什么？当然是证明自己的身份啊！可是你根本就不是沈家的人，你这样拖延几个小时有意义吗？是不是沈家的人，结果出来自然就知道。夫人，表演赛要开始了，要出场。佳佳，你准备一下。好的，妈。沈佳佳，哪怕只有几个小时的时间，沈家千金的身份已经够我做很多事情。你差点坏了我的好事，可能是我的妈妈和哥哥，我不允许你杀了他们，是吗？可是他们根本不相信你。上，<笑>好妹妹，你这条腿残废了，那我把你这条腿也弄残废吧，这样就两条腿一样短。还是姐姐我对你好吧，今晚就好好给我待在这，等我当上真正的沈家千金，说不定心情一好，就会放你一条生路。下手轻点，别弄死。现在我要去迎接沈家千金的身份。哥，鉴定的结果今天就会出来吗？没错，王叔叔看到结果，已经在表演赛之前拿到结果，这样全世界的人都会知道，这是我沈涛的亲妹妹。时间这么短，我们什么？妹妹啊，你放心，这件事情哥哥一定会做好
这十年来，你肯定受了不少委屈。从今天开始，哥哥会让你受到半点欺负。欢迎各位选手百忙之中来参加我沈家举办的拳王表演赛。其实这次表演赛是为我失散多年的妹妹而举办的。恭喜沈拳王找回千金，相信未来一定会成为拳击界的翘楚。没错。沈琼王和沈少爷这些年为了找到千金而付出的努力，大家都是有目共睹的。如今千金回归，真是可喜可贺。感谢大家的祝福。那么，下面就有请我的妹妹沈家千金入场。诸位，这就是我沈家失散多年的千金，以后还请诸位多多关照。沈千金好。这东西怎么又在这生活本装饰呢？这一看就有五天以上说话。谢谢大家的祝福。住嘴！他根本就不是沈家亲属。这这这人是谁？怎么就这样进来了？他刚才说沈琼旁边的那个女人不是沈千金，难道？你到底想干什么？我才是沈家千金，你所谓的女儿，你看，只是一个帽。妹妹，之前的事情我都已经不跟你计较了，你现在为什么还要阻拦我和妈妈相认啊？因为你是假的，从小到大，什么东西我都可以让你，你想要什么我都给，但妈妈和哥哥，我是不可能让给你。看你这副到处乱认妈的模样，让你去世的母亲听到该有多寒心，太不熟的白眼了。女儿，这十年让你和这种人朝夕相处。还能保持善良，真是委屈你。妈，他就是个疯子，他继续在这里，只会给我们沈家丢人。你找个人把他赶出去吧。没错，不能让他毁了你的回归表演赛。涛涛，叫保安把他给我轰出去。从今以后，不能让他出现与沈家有关的任何地方。是，是你自己走，还是我动手？看你这样。我为何会难过？沈家，是不是有一个无法作假的勇敢者印记？你怎么知道这个秘密？我从来向外人说过。那你看，这是什么？妹妹，女儿，难道你真的是我的女儿？妹妹，你一定是我的妹妹。这个勇敢者印记是做不了假的。那，哥哥，我就是佳佳呀。童瑶，我说过，假的真不了。有些事情不是你想要冒充就可以冒充。不，不可能，我才是沈家的千金啊，妈。哥，你们不要相信他，他就是个撒谎精。事实都摆在你眼前，你还有什么可以狡辩？没想到这个女人胆子这么大，竟敢变到沈家头上来了。是啊，多少年没有人敢招惹沈琼王了。这个女人，她是死定了。冒充我妹，还敢当着面欺负我妹，你好大的胆子！哥，我才是你妹妹啊，她，她就是个骗子。啊。哼，你要是也有勇敢者印记。我就相信你是我妹，现在揭穿你的谎言。什么？什么？糟糟哥。你怎么会有？因为我是沈家的千金，有这个印记很正常。那你，你为什么会去纹这个印记？我是，难道你是？之前觉得这个图案好看，便给你纹上了，我自己都忘记了。没想到竟然救了我，我的运气真是太好了。居然是纹身，真是好运的奇迹啊！这个都想，这是的。你把妈妈和哥哥还给我！我原本以为你是个好女，没想到你的心机竟然如此之重，还好没有受你蛊惑，要不然。再次和我女儿错过，妈，我走开
我才不是你妈，我才没有你这么不要脸的女。你妈，不要说这么过分的话。你敢帮这个野女人说话，就不要进沈家的门。她害得我们母女差点无法相认，你竟然还想着帮她。我。我不会让你这样。这里是我名下沈家企业的所有股份，现在我要把它全部交给我的宝贝女儿。沈家企业遍布全球，市值少说上万亿啊！沈群王更是拥有超过百分之五十的股份呢。你这份合同岂不是价值超过五千亿？五千亿，这个大神也太有钱了。从现在开始，我沈明玉。要让他做世界上最幸福的千金，以后还需要大家多多关照。涛涛，你干什么？妈，我的意思是，要不要再考虑考虑？不必，我心意已决。你不能给他，他不是你的女儿。你胡说什么？来人，把这个没妈的野女人给我轰出去！童、嗯、瑶、嗯嗯，你的谎言马上就要爆炸。我有新的证据，什么证据？就是我，我是纹身店的老板，这个图案是我纹的。不要！你说这个图案是你纹的？没错，当时我觉得很有特点，便特意留了照片，而且。流了顾客的信息和发票都在这儿。出来作证，等我消息。没问题，咱这钱。放心，五十万之后一分都不会少。童瑶，这次你别想跑，你的谎言马上就被拆穿。非要走到这一步了，这是你自找的。老板，是谁在你店里纹的这个图案？你还有印象？当然有。他就在这里，是谁？你能告诉我？钱不是问题，多少我都敢。妈，这个人就是疯子，别理他。在我女儿这件事，我不允许出现一点差错，我一定要把所有事情弄清。老板，是谁在你店里玩的这个图案？就是他，就是他，你确定？确定。童瑶，现在人证物证都在了，你还有什么可狡辩？居然冒充我女儿骗我！我没有说谎，我没有。还在嘴硬，要不是因为你，我妹妹能吃这么多苦？妈，哥哥。你们一定要相信我，我从来没有见过这个人，肯定是这个贱女人，她和老板串通起来谋骗大家。还在质疑，赵老板，那天纹身店的发票和信息能给我一下吗？当然。哎，一百万。这东西。我做不了假，是你去的纹身馆。不，这不可能，是他去的纹身店。你还有什么好说的？从小到大，你都是一个为了博取人同情，整天撒谎、撒谎精。妈不是，我没有去，我不是你。我说清楚，这个图案到底是给谁玩的？是他，我刚才没戴老花镜，看错了。你为什么？我们知道，当时纹的那个图。哦，无论你怎么样，跟你都是我的，都给你。
可以。那我这边可以加点心。这点小钱根本就放在眼里。黄凤仪，事情已经查清楚，你敢假冒我女儿就应该受到惩罚。来人，把他给我带下去。不是的，你别相信他，不是真的。妈，老板，鉴定报告出来了。你才是我的女儿！恭喜沈亲王找回亲戚！恭喜沈亲王！恭喜沈亲王！恭喜妈，你要相信我！闭嘴！这位亲子鉴定报告是我安排人全程监督做出来的，任何人都不可以到作假。现在事实已经摆在面前，你还要胡搅蛮缠到什么时候？难怪今天海城鉴定中心大门紧闭，原来是给沈亲王做亲子鉴定啊！没错。那么多人看守，怎么可能出错呢？要是你主动送上门，这亲子鉴定我还真搞不定。这一切都是你咎由自取。还愣着干什么？把这个野女人给我轰出去！妈，既然她想看，那就让她留下来看好了。让她看看沈家千金的身份，可不是能够随便冒充的。我都听你的，接下来我就让你亲眼看。我是如何成为沈家千金？嗯、她是妹妹，佳佳，你行了。佳佳，你这十五年受了不少的苦吧？都怪妈妈。是妈妈不好，是妈妈没有保护好你。妹妹，是哥哥不好，哥哥没认出来你，还把你给……哥哥，没事的，佳佳这次能再次见到你，就已经很开心。妹妹，你原谅哥哥了。全球瞩目的拳王之争马上开始！妈妈，妹妹，加油！诸位，为了庆祝我找到女儿，今天将会举行一场特殊的拳击表演赛。我将会在各位拳击手中选出几位胜利者。来和我的女儿进行比试，无论输赢，都将会获得一百万的奖金，还有我的亲自指导。哇！哇哎，钱是小事儿，若能够得到沈亲王的亲自指导，那拳击生涯将会平步青云啊！没错，若能得到沈亲王的指导，对于一个拳击手来说，那才是破天的富贵呀！没错，没错，没错，我要参加，我也要参加，我也要参加。打个女人，那是个残废、丢人。耶耶！跟我打，佳佳，看好了，这是妈妈专门为你设计的绝杀技
什么名犬？那是我的什么名犬？涛涛。